needs weapons when you have Quem é que precisa like de this? arma quando tem gente que nem esse homem aqui no palco? But, uh, I am very honored to be here. Mas eu me sinto muito honrado em estar aqui. Uh, honored by what, uh, what you have done, the legacy of this community. Eu me sinto honrado pelo legado dessa and comunidade. Years and years of faithfulness e anos to the pastor. e anos de fidelidade do pastoreio I'm dessa very, casa. Very honored. Isso é algo muito and honroso para mim. Honor you for your faithfulness. E eu quero honrar vocês pela fidelidade. I honor you for your love for Jesus. Eu quero honrar vocês pelo amor por Jesus. I honor you for the way you have loved the lost. E eu quero honrar vocês pela maneira como vocês amam and o perdido. And I want to say I get to travel all over the world. E eu quero só dizer que eu tenho a oportunidade de viajar ao redor do mundo. And I don't know anywhere like Brazil. E eu não conheço nenhum lugar no mundo como o Brasil. These are the most passionate Christians in the whole world. O brasileiro para mim é o cristão mais apaixonado no I, mundo inteiro. I have never seen in another country. Eu nunca vi isso em nenhum outro país. What I have seen in Brazil. O que eu já vi no Brasil, tenho This, visto no Brasil. I've come a, no, a number of times over the last five years. Nos últimos cinco anos eu já visitei o Brasil algumas vezes. And I am convinced that Brazil is in spiritual awakening. E eu estou convencido de que o Brasil passa por um despertar espiritual. You need to know this is special. E vocês têm que saber que o que está acontecendo aqui this é especial. Is, this isn't happening all over Isso the world. não está acontecendo em todos os lugares It do mundo. It is amazing what God is doing in this é nation. É incrível o que Deus está fazendo nessa nação. And it is just the beginning. E também isso é só o começo. There is so much more to come. Existe muito mais por vir. More revival. Mais avivamento. More reformation. Mais reforma. Every believer. Todo crente. In Brazil. No Brasil. Is a missionary. Ele é um missionário. Every believer. Todo crente. A missionary to the lost. Um missionário para o perdido. To your neighbors. Para os seus vizinhos. To your workplace. Para o seu lugar de trabalho. And every vocation, every job. E cada vocação, cada emprego. Is ministry. É um ministério também. Where you represent Jesus aonde everywhere you go. Aonde você representa Jesus aonde você vai. This is leading Brazil into revival. E isso que está levando o Brasil para o avivamento. And reformation. E para reforma. It's amazing what God is doing. E é incrível o que Deus está fazendo. But the best is still to come. Mas o melhor ainda está por vir. The best is still to come. O melhor ainda está There por vir. There is more. Ainda existe God mais. God is pouring out more. Deus está derramando mais. And Brazil has an inheritance all over the world. E o Brasil tem uma herança por todo o mundo. This nation is going to touch every nation on Essa earth. Essa nação vai tocar todas as nações do mundo. With the revival that is happening in your own Com hearts. O avivamento que está acontecendo nos seus corações. Eu tenho o privilégio de estar junto com a Jocum por mais de 20 anos. Hoje eu trabalho lá em Kona, no Havaí. É onde a base internacional, a nossa maior base está. E é um privilégio trabalhar e treinar jovens. 18, 19, 20 anos de idade que estão mudando o mundo. Every day I'm getting text messages and emails. Todo dia eu recebo mensagens e e-mails. From every continent of the world. De todos os continentes do mundo. Talking about the salvations, the healings, the Falando deliverance. Falando sobre salvações, sobre curas, sobre libertações que estão acontecendo. I, I truly believe we live in the most exciting hour in all of human history. Eu realmente acredito que nós estamos vivendo a melhor hora de toda a nossa história da humanidade. We are on the verge of the greatest harvest in all of human history. Nós estamos prestes a ver a maior colheita da história. Every nation of the earth is being touched by the gospel. Toda nação da terra hoje está sendo tocada pelo evangelho. There's never been a more exciting time to be alive. Nunca existiu um tempo mais incrível para se estar vivo como este. Than right now. Do que agora. Uh, I'm privileged to have an amazing family. Eu tenho o privilégio de ter uma família incrível. I have six children. Eu tenho seis filhos. I read a Bible verse. Eu li um versículo bíblico uma vez. It said, "Be fruitful and multiply." Ele falava, seja frutífero e multiplique. So I'm doing it. Então eu tô fazendo isso. When I told my Brazilian friends yesterday, quando ontem eu falei para uns amigos brasileiros, that I had six children, que eu tinha seis filhos, they said that is so American. Eles falaram, ah, isso é tão americano. Apparently it's American. <laughs> Aparentemente isso é algo muito so americano. So I am a good American. Então eu sou um bom americano. Obeying Bible verses. Obedecendo versículos bíblicos. And my children are amazing. Os meus filhos são incríveis. But my wife is even more amazing. Mas a minha esposa ela é ainda mais incrível. Because while I am here enjoying Brazilian steak. Porque enquanto eu estou aqui aproveitando o churrasco brasileiro. Every, every meal. Toda refeição. She's at home with six children. Ela está lá em casa com seis filhos. 
She's the hero in the family. Ela é a herói da família. But I want to jump right into the word I have for you today. Mas eu quero falar aqui sobre a palavra que eu tenho para compartilhar. E eu quero começar com uma história. Then we're going to jump into the scriptures. E a gente vai entrar nas escrituras. And and I believe the Lord wants to encourage you today. E eu creio que o Senhor quer encorajá-los hoje. With what he's already doing. Com aquilo que ele já está fazendo. With the revival that's already happening in your heart. Com o avivamento que já está acontecendo no seu coração. And the reformation that is coming. E a reforma que está por vir. A couple years ago. Alguns anos atrás. Uh, we sent a team of young people to India. Nós enviamos um time de jovens para a Índia. 18, 19, 20 years old. 18, 19, 20 anos de idade. And they were there just to share the love of Jesus. E eles estavam lá só para compartilhar o amor de Jesus. And as they were going through their day, e enquanto eles estavam passando o dia deles lá, they came to a day where they had some time off. Eles chegaram num dia de descanso. Eles não tinham and trabalho. And they began to ask God, "What should we do today?" E eles começaram a orar e perguntar para Deus o que a gente deve fazer to hoje. To share the love of Jesus. E o Senhor falou, olha, só compartilhe o amor de Jesus. And the Lord reminded them of a man they had met several days earlier. E o Senhor os lembrou de um homem que eles encontraram alguns dias antes. In a home. Num lar. And that man was severely demonically tormented. E esse homem era um homem que estava muito endemoniado, muito he, atormentado. He, he had not eaten for several weeks. Ele não comia há muitas semanas. His, his eyes were closed. Os seus olhos fechados his o tempo todo. Was clenched. A mandíbula dele travada. He, he wouldn't leave his house. Ele não saía de casa. He was unreachable. E ele era inalcançável. They could do nothing to reach him. Ninguém conseguia fazer nada para alcançar But esse homem. Lord, several days later now they rem he reminds them of him e o senhor muitos dias depois lembrou aquele grupo de jovens sobre esse homem and he says i want you to go back and love that man some e ele more. falou olha eu quero que vocês voltem para casa daquele homem vocês amem mais esse so homem the team says okay e aí a equipe falou então tá we bom we don't really know what to do a gente não sabe o que fazer but they went back to the home mas eles foram lá para para casa and daquele homem and the man was still in the same state e eles chegaram na casa desse homem esse homem estava na mesma tormented. condição totalmente atormentado everything just closed down tudo travado tudo fechado because of the demonic powers. Por causa do poder demoníaco. So they just began to worship. E aí eles começaram a adorar na casa dele. Just exalting Jesus. Só exaltando a Jesus. Just like you and I would do. Assim como você e eu faríamos. And they got a little bit of faith in their heart. E aí a fé começou a ser instigada no they're, coração deles. They're praying for freedom over eles him. Eles estão orando por liberdade sobre esse they homem. They feel like God says you need to wash his feet. E aí eles sentiram que Deus começou a falar para ele lavar os pés the, daquele the homem. The man is not bathed in weeks. Aquele homem não tomava banho há semanas. And so they began to wash his feet. Então eles começaram a lavar os pés and, daquele homem. And his hands, e as mãos. And his face. E o rosto. And his arms. E os braços. Thinking maybe this act of love. E pensando, ah, talvez esse ato de amor him. vai ajudá-lo. No change. Nenhuma mudança. They feel that the family needs to express their love for e him. Eles sentiram que os familiares tinham que expressar o seu amor para ele. So they began to share with him, we love you. Então os familiares começaram a compartilhar, olha, nós te amamos. No change. Nenhuma mudança. So they say, what do we do? Então, eles falaram o que a gente faz? They feel the horses get him out of the house. E aí eles pensaram, vamos tirar ele da so casa. He won't walk. Ele não anda, so ele não estava andando. By his, uh, então, eles agarraram ele pelos and, and braços they, they carry him out e começaram a arrastar ele para fora da casa. And they take him down to a tea shop. E levaram ele para uma casa de chá. And they just get him some tea. E começaram a tentar dar chá para ele. Trying to help him drink it. Tentar ajudá-lo a beber chá. He's running down his chin on his shirt. Ele derramando tudo na roupa the, dele. The man is just shut down. E o homem totalmente fechado. They say to themselves, God, we don't know what to do. E eles falando para Deus, Deus, a gente não sabe o que fazer. We want this man to have freedom. Nós queremos que esse homem seja liberto. But how? Mas como? And they all of a sudden a stranger comes up to them. De repente um estranho chega. Taps him on the shoulder. Ele bate nos ombros deles. They're foreigners. Porque eles são estrangeiros todos he's, eles. He's Indian. E eles estão na Índia. And he says to them, where are you from? E, eles, e ele, esse homem pergunta, de onde vocês são? They look at him, e eles olharam para ele. They see that he has a, a cataract in his eye. E viram que esse homem tinha catarata nos olhos. That he can't see out of one of his eyes. Que ele não conseguia enxergar em um dos olhos. So they say to him, can we pray for you? Eles perguntam então para esse homem, a gente pode orar por Because você? Because our God opens blind eyes. Porque o nosso Deus ele ele abre cego, olhos cegos para enxergar. Says, Okay. Ele falou, tá bom. So they pray for him. Então eles oraram por esse homem. Boom. 
instantaneamente. His eye opens up. O olho dele se abre. His cataract is healed. A catarata foi curada imediatamente. And he's shocked. E ele chocou. He can't believe it ele está completamente chocado e não consegue acreditar he no que está acontecendo. Ele chega para os amigos and he dele. Says, My eye is healed. E ele falou: Meu olho foi curado. I can see. Eu consigo enxergar. And so the friends, então os amigos they dele. Run over here. Eles começam a correr. Eles like, começam a correr para os meninos. My back hurts. Falando: Olha, eu estou com uma dor nas costas. The other guy's like, My neck hurts. O outro: Olha, eu estou com uma dor no pescoço. Like, pray for us. Ora aqui por nós. So they pray. Então eles oram. Just simple. Simples. The love of Jesus. O amor de Jesus. The power of Jesus. O poder de Jesus. Boom. Instantaneamente. His back is healed. A co as costas são curadas. Boom. Boom. His neck is healed. O pescoço é curado. And the men disappear. They run off. E esse homem sai correndo e ele some. And the team is like, oh no. E, e o time tá, oh, e agora? They're, they're upset. Ah não, eles ficaram chateados. We're gonna get in trouble. A gente vai, a gente vai ter problema agora. We gotta, gotta be careful about então eles this começaram stuff. a ficar preocupados. Falaram, oh, a gente tem que tomar cuidado. A gente tá aqui they no outro know what país. To do. Eles não sabem o que fazer. Next thing they know, a crowd of people repente, comes through the door. uma multidão começa a entrar para casa de chá. Fills the tea shop. Eles enchem aquela casa de chá. They all want healing. E todos querem cura. They begin to pray for them. E eles começam a orar. One by one. Um por um. Healed. Curado. Healed. Curado. Healing. Curado. Eyes. Olhos. Backs. Costas. Knees. Joelhos. Shoulders. Ombros. Healing. Curado. Healing. Curas. Next thing you know that the, the crowd is so large. De repente a a a, a multidão era tão grande. Out of the tea shop, que vai para fora da loja in, da casa de chá. Into the street. Tá no meio da rua todo and mundo. It, and it blocks traffic. E aí começa a travar o trânsito da rua. So the police come. E aí a polícia então chega. And now the team's like, oh no, we're aí really in a, trouble. A, a, nessa hora a equipe falou, não, agora a gente vai estar tá com problema. And the police aren't mad. E aí os policiais não estão bravos. They take them out of the tea shop. Eles pegam todo mundo da casa de chá. They move them to to an empty lot. Eles levam ele para um terreno, eles para um terreno baldio. And the crowd gets bigger and bigger and bigger. E a multidão começa a aumentar ainda mais. Because everyone's getting healed. Porque todo mundo lá está sendo curado. And they're running home. E eles estão voltando para casa. Getting their sick family members. Pegando o membro deles é, adoecido. Bringing them back. Trazendo de volta para aquele terreno and baldio. And they're getting healed. E todo mundo está sendo curado. Sounds like a story right out of the Bible. Parece uma história da Bíblia. Right out of the life of Jesus. Lá da vida de Jesus. Hundreds are being healed. Centenas de pessoas estão sendo curadas. For five hours, Por cinco horas. The crowd would not stop coming. A multidão não parava de vir. And hundreds of people e were touched by God. Centenas de pessoas foram tocadas por They Deus. estimated five to six hundred people came through. Eles estimaram que mais ou menos de 500 a 600 pessoas vieram naquele lugar. Asking for prayer. Pedindo por oração. In the middle of it. No meio disso tudo. A man comes up. O homem chega. To one of the team. Para vem de um dos jovens. He says, My wife is in the hospital. E ele fala assim, olha, minha esposa está lá no hospital. You must come with Você me tem que vir comigo. To pray for her. Para orar por ela. This kid's like 18 years Esse old. menino tem 18 anos de idade. He's like, okay. E ele tá, tá bom. So he jumps on the back of his motorcycle. Então ele, ele pula na garupa da moto. In one of the biggest cities of India. Numa das maiores cidades da Índia. And disappears into the streets. E desaparece no meio das ruas. The team's like, where did he go? E a equipe está onde o cara foi? They're like, we don't know. Ele, ninguém sabe. Just went on the back of some guy's motorcycle. Ele subiu na garupa de uma moto e foi embora. He's heading off towards the hospital. E ele está indo para um hospital. This is crazy. E isso é maluco. Are, are you sure you're ready for this story? Você tem certeza que está pronto para essa história? The motorcycle runs out of gas halfway there. No caminho para o hospital, a moto fica sem gasolina. But this young guy is so full of faith Mas esse menino está tão cheio de fé nesse momento. So many people been healed. Tanta gente sendo curada lá na rua. He's like, this thing runs out of gas. Aí acaba a gasolina da moto. The driver's like, oh no. O, o cara que está levando ele falando, ah não. We gotta get to the hospital. A gente precisa ir para o hospital. My wife is there. A minha esposa está lá. And the young guy goes, that's it. Esse jovem fala, é isso aí. Lays his hands on the motorcycle. Ele põe a mão na moto. Praise that it would be filled with gas. Ora para que essa moto seja cheia de gasolina. Boom! Instantaneamente. The motorcycle starts up. A, mo a moto volta a funcionar. They get back on and they drive the rest of the way to the hospital. Eles sobem na moto e vão até o hospital. They get to the hospital. Eles chegam no hospital. They go into the intensive care unit. Eles entram lá na UTI na, na ala da UTI. He prays for the lady. Ele ora pela mulher do do, do rapaz. Immediately she's healed. Imediatamente ela é curada. Doctors start coming. Os médicos come começam they a vir. They say you've got to come to my unit. E eles falam olha você tem que ir lá para minha ala. Pray for my patients now. Ora aqui pelos pacientes da minha ala. They need 
need healing. Eles também precisam de cura. And he goes unit to unit e ele começa a ir por ala por ala por ala no hospital. Healing, healing, curas, healing, curas, healing. curas, curas, curas. Simple love of Jesus. O amor simples de Jesus. Nothing complicated. Nada complicado. Just the power of Jesus. Só o poder de Jesus. The love of Jesus. O amor de Jesus. Now he finally makes it back to the team. E aí, finalmente ele volta lá para a equipe. The crowd starts to diminish. E aí a multidão começa a diminuir. And the team says that was incredible. E aí o time todo mundo fala cara but, que incrível foi isso. But they all look isso. at each other. E aí eles se olham um para o outro. And they go where's the man? Falou cadê aquele homem? Remember the man? Lembra do homem? He's still sitting there. Ele ainda está lá sentado na casa de chá. Untouched. Intocável. Locked up. Todo travado. Still under this demonic bondage. Ainda debaixo dessa dessa prisão diabólica. But now the team is like no way. Mas aí agora a equipe está assim, não this vai acontecer mais. This man is getting freedom today. Não vai ter jeito, esse homem vai ser liberto hoje. They say it all started with this man. Tudo começou com esse homem. And it's all going to end with então this man. Então vai acabar com esse homem. And they go back to his home with him. Então eles pegam ele e levam de volta para casa dele. And they can't put their finger on what happened. E eles não conseguem entender o que está acontecendo. They just began to worship again. E eles só começam a adorar de novo. Exalting Jesus. Exaltando a Jesus. Thanking him for all the miracles. Agradecendo por todos os milagres. Declaring the love of Jesus. Declarando o amor de Jesus. Boom. E instantaneamente. His eyes open. O olho deles, os olhos deles se abrem. His jaw relaxes. A mandíbula relaxa. His body relaxes. E o corpo inteiro relaxa. He eats for the first time in weeks. E aí ele come pela primeira vez em semanas. 100% set free by the power of Jesus. liberto pelo poder de Jesus. He lays down. Ele deita. And he falls asleep. E ele dorme. Free. Liberto by the power of Jesus. Pelo poder de Jesus. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. Verse 35. Versículo 35. We have a story of Jesus. Tem uma história de Jesus. Jesus is uh, preaching to a large crowd. Jesus está pregando para uma grande multidão. It says at the end of that. E fala que no final disso. Evening had now come. E chegou a noite. And he says to his disciples, let's cross over the lake to the other side. E ele, ele fala para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. They leave the crowd behind. Então eles deixam a multidão Verse 37. E versículo 37. A huge storm comes up. Uma tempestade gigante chega. And it says that the waves broke over the boat. E falam que as ondas estavam rompendo no barco e ameaçando a vida deles. And it was nearly swamped. E estava prestes a encher de água. But it says Jesus was in the stern. Mas diz que Jesus estava na popa. Sleeping on a cushion. Dormindo sobre um travesseiro. Jesus had a cushion. Jesus tinha um travesseiro. Now, first of all, primeiro, these disciples are fishermen. Esses discípulos são pescadores. And when Jesus says, "Let's cross over the lake," quando Jesus fala, "Vamos para outra margem," in the middle of the night, no meio da noite, they know what that means. Eles sabem o que aquilo significa. This can be a long night. Ah, essa vai ser uma noite longa. Now they're also fishermen, porque eles também são pescadores. And they understand the weather. E eles entendem o tempo. So you got to know when they're getting in the boat. Então eles sabem que quando eles estão entrando naquele barco, they, they can see. In the distance, eles conseguem ver a distância. This might be the worst night of their lives. Talvez essa seja a pior noite da vida deles. Storms just don't appear out of nowhere. Porque uma tempestade não aparece do nada. They're in the distance. Elas vêm de uma distância. And these are fishermen. E esses homens são pescadores. They understand the weather. Eles entendem o, o clima. Now it says here that they were afraid for their lives. Então a Bíblia fala que eles temiam por as, pela if sua própria have, vida. If you have grown up as a fisherman, se você Cresceu sendo um pescador. It takes a storm leva uma tempestade gigantesca para você temer pela sua this própria vida. A, these are not little waves. Não é uma ondinha, uma marola. This is a massive storm. Isso é uma tempestade muito grande. And Jesus, Jesus has a cushion. Ele tem um travesseiro. Now they should have been worried. E ele, então eles deviam estar preocupados. When they got into the boat. Entrando no barco. Because of the storm. Porque eles estão lá olhando a tempestade. And why does Jesus have a cushion? E por que que Jesus tem um travesseiro? Why don't I have a cushion? Por que, que eu não tenho um travesseiro? Porque o filho do homem não tinha lugar para repousar a sua cabeça. Mas nessa vez ele trouxe um travesseiro com ele. Isso não fala bem como não traduz como seria aquela noite. Tem uma tempestade vindo. E o filho de Deus tem um travesseiro. E se eu fosse um dos discípulos eu ia perguntar: Ué, cadê o meu travesseiro? Por que, que só você tem um 
travesseiro, Jesus? And why do we really need a pillow? E por que, que a gente precisa de um travesseiro? You've got a bad feeling about this boat Porque eu estou com um mau pressentimento sobre esse barco agora. The storm hits, they're afraid. E aí a tempestade chega e eles estão com medo. Jesus is sleeping on his cushion. E Jesus está lá dormindo no travesseiro. Totally at peace. Totalmente em paz. They wake him up. Eles acordam Jesus. He says to them. E fala para eles. He says, "Quiet, be still." He rebukes the wind and the waves. Então ele repreende as ondas e o vento e ele fala, "Acalma." Immediately it goes calm. E imediatamente a tempestade cessa. And he says to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still not believe?" E aí ele pergunta para os seus discípulos, "Por que vocês ainda temem? Vocês não creem?" And it says they're terrified. E a Bíblia diz que eles estavam aterrorizados. They were afraid of dying. Eles estavam com medo de morrer. And now they're afraid of Jesus. E agora eles estão com medo de Jesus. They're like, who is this guy? Quem que é esse homem? Brings a cushion. Ele traz um travesseiro. Rebukes the wind and the waves. Ele repreende o vento e as ondas. They're, they're questioning his leadership. E eles estão perguntando, se questionando sobre a liderança besides, dele. Besides that. E além disso, what kind of a leader? Que tipo de líder? Decides to cross a lake in a raging storm in the middle of the night. Ele decide atravessar um lago no meio de uma tempestade no meio da noite. And if you're a e se você é um discípulo, you're sort of like, I want to believe that Jesus is the Son of God. Você está lá, ah, eu quero acreditar que Jesus é o Filho de Deus. But this does not seem very smart. Mas isso aqui não parece ser uma decisão inteligente. It gets worse. E isso piora. They cross the lake. Eles atravessam o lago. They land in a region called eles, Gerasenes. Eles chegam então numa uma região chamada Gadarenos. Chapter five. Capítulo cinco. Verse two. No versículo dois. Jesus got out of the boat. Jesus então ele sai do barco. And a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Então lá em Gerazeno sai um homem com espírito imundo das do, 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 das cavernas. This man lived in the tombs. Esse homem ele vivia nos sepulcros. No one could bind him anymore, not even with a chain. E ninguém podia prendê-lo nem mesmo com grilhões. For it often been chained hand and foot. Porque muitas vezes as cadeias elas eram quebradas por eles. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. E eles arrebentavam os grilhões e despedaçavam-os. No one was strong enough to subdue him. E ninguém podia subjugá-lo. Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself. E noite e dia ele andava e clamando por entre os sepulcros e feria-se com pedras e se cortava. Okay, time out. Então só um tempo aqui. You're like Jesus. Então você tá, Jesus? For, for real? De verdade? We cross the lake. A gente atravessa esse lago. In the middle of the night. No meio da noite. In a raging storm. Numa tempestade gigante. We, we thought we were gonna die. A gente achou que a gente ia we morrer. We finally land on the other side. A gente finalmente chega do outro lado. And it's the hardest heart in the entire New Testament. E é o coração mais duro de todo o Novo Testamento que a gente encontra. And he's the welcoming party. E esse é a equipe de boas vindas What da gente. What do you think if you're a disciple right now? O que, que você estaria pensando se você é um We landed in a graveyard. A gente chegou num cemitério. And look at this man who's welcoming us. Olha para esse homem que está nos dando boas vindas. If you're a disciple at this point, e se você é um discípulo nesse momento, it might be a good idea to steal Jesus's pillow. Talvez seja uma boa ideia você roubar o travesseiro de Jesus. Get back in the boat. Voltar no barco. And cross back to the other side. E atravessar de volta para o outro lado. This is the worst day of their lives. Esse é o pior dia da vida deles. This makes no sense. Não faz nenhum sentido o que está acontecendo. Isso não é estratégico. Oh, it gets worse. Mas piora. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Quando ele vê Jesus de longe, ele corre e se prostra aos seus pés e adora. He shouts, "What do you want with e me, Jesus?" Ele exclama em grande voz, "O que eu tenho contigo, Jesus?" In God's name, don't torture me. Porque em nome de Jesus eu peço para que não me atormente. For Jesus had said, "Come out of this man, you impure spirit." E Jesus diz, "Espírito imundo, sai desse homem." And then Jesus asked him. E Jesus então pergunta. What is your name? Qual é o seu nome? Now Jesus wants to know his name. Agora Jesus quer saber o nome desse homem. What does he want to have a tea party next? Ele quer agora então ter uma festa lá com esse homem. If you're a disciple, what are you thinking? Se você é o discípulo, o que, que você Jesus estaria pensando? Why is Jesus asking his name? O que, que Jesus está perguntando o this nome desse homem? This man is out of his mind. Esse homem está maluco. And Jesus wants to have a conversation. E Jesus quer ter uma conversa com ele. If you're a disciple, se você é o discípulo, you're really wondering about Jesus' leadership. Você está realmente pensando agora na liderança. 
herança de Jesus. But it gets worse. E piora ainda mais. He answers and he says, "My name is Legion." Ele responde e fala, o meu nome é Legião. For we are many. Porque nós somos muitos. What does that mean? O que, que isso significa? His name is like I'm a small army of demons. O nome dele é Eu sou um pequeno exército de demônios. What kind of name is that? Que tipo de nome é esse? We are many? Nós somos muitos? How many are in there? Quantos muitos? This is a frightening moment. Esse é o um momento de medo. And you're wondering what is going on. E você tá lá se pensando, perguntando o que que tá acontecendo aqui? The worst aqui? name in the whole New Testament. É o pior nome do Novo Testamento inteiro para provavelmente. Legião. For we are many in here. Porque nós somos muitos aqui. I need some serious freedom. Oh, cara, esse cara realmente precisa de libertação de verdade. The conversation goes on. E a conversa continua. They beg Jesus, don't send us out of this region. Eles imploram para Jesus, não nos mande para fora dessa região. Allow us to go into the pigs. Permita com que nós vamos para os porcos. He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. Eu dei permissão e eles, os espíritos imundos saem e entram nos porcos. And I heard of about 2,000 in number rushed down the bank into the e lake. Mais ou menos dois mil mil porcos correm de, em direção a um despenhadeiro e se jogam nas águas. This is a weird story. Cara, que história estranha. Super weird. Muito estranha. If you're a disciple, se você é um discípulo, the man is set free. O homem é liberto by the power of Jesus. Pelo poder de Jesus. And two thousand pigs. E dois mil porcos. Run off a cliff. Eles correm de um despenhadeiro. And are drowned. E eles se afogam. How many demons were in this man? Quantos demônios estavam dentro desse homem? This story just gets more and more frightening. Cara, essa história fica cada vez mais amedrontadora. Who is this Jesus? Quem que é esse Jesus? What is he really like? O que que ele, com o que que ele se parece? How powerful is Jesus? Quão poderoso é Jesus? What is his heart like? Como que o coração dele How é? How capable is he to bring freedom? Quão capaz ele é de trazer liberdade? How powerful is the gospel? Quão poderoso é o evangelho? Now it says. E aí diz. Says that the people of the town. Diz que as pessoas da cidade. Verse 15. Versículo 15. They came to Jesus. Eles vêm para Jesus. They saw the man who had been possessed by a legion of demons sitting there, dressed and in his right mind. Viram o um endemoniado que tiveram que tinha uma legião assentado, vestido em perfeito juízo. And they're afraid. E eles ficaram com medo. Everybody in this story is afraid. Todo mundo nessa história está com medo. Except for Jesus. Menos Jesus. The disciples are afraid. Os discípulos estão com medo. The demons are afraid. Os demônios estão com medo. The town is afraid. A cidade está com medo. And Jesus is Jesus winning. Jesus está ganhando. The power of God is real. O, ped... o poder de Deus é real. He is now set free in his right mind. Ele agora está liberto são those who had seen it they told the people e aqueles que viram falaram para as pessoas in verse 17 the people versículo, began to plead with Jesus leave versículo 17 o povo chega e começa a mandar Jesus embora they had seen the power of the demonic eles viram o poder do demoníaco but they had never seen power like this mas eles nunca tinham visto um poder como o de Jesus they had seen what the demons could do to the one man eles viram o que os demônios conseguiam fazer com um homem but they had never seen power like this mas before. eles Nunca tinham visto um poder como o de Jesus. Jesus e eles falam para Jesus, vai embora. A gente não this. sabe o que pensar sobre isso. Esse homem foi liberto. E os nossos porcos todos estão mortos. Quem é você? Like A gente nunca viu ninguém assim. E diz aqui. E diz aqui, As Jesus was getting in the boat, enquanto verse 18, Jesus voltava para o barco, no versículo 18, the man who had been demon possessed begged to go with him. O homem que foi liberto suplicava a ele. Jesus did not let him. Jesus não o permitiu que ele viesse But he junto. Said, go to your home, to your own people, tell them what the Lord has done for you. Mas ele disse, vai para a tua casa, para os seus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez. The man went away, began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. E o homem vai e ele começa a proclamar em Decapolis tudo o que Jesus and, fizera. And all the people were amazed. E todos se admiravam. No longer afraid. Não mais com medo. Amazed. Mas a admiração. All All the people, todas as pessoas, amazed admiravam by a power greater than the demonic. Por um poder maior do que o poder demoníaco. Amazed. 
amazed that he had been set free. Admirados porque esse homem foi liberto. It was impossible. Isso era impossível. Oh, but not with the gospel. Mas não com o evangelho. Not with Jesus. Não com Jesus. There are no impossibilities. Não existe impossível para Jesus. Nothing is impossible for Jesus. Nada é impossível para Jesus. He's never seen a heart too hard. Ele nunca viu um coração He's duro demais. He's never seen a situation too difficult. Ele nunca viu uma situação He's difícil never demais. He's anything he couldn't bring breakthrough. Ele nunca encontrou uma situação He's que ele não pudesse romper. Never couldn't be set free. Nunca viu ninguém que não pudesse ser there liberto. There is nothing out of the reach of Nada his mighty right arm. Nada fora do alcance da sua destra poderosa. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso evangelho. É por isso que eles são boas novas. E no último versículo, quando Jesus volta de volta para outra margem no barco. Okay. Think about this. Pensa só. Jesus has three and a half years to turn the world upside down. Jesus tinha três anos e meio para virar o mundo de cabeça para baixo. He has three and a half years to change the world. Três anos e meio para mudar o mundo. To at least get the ball, the kingdom moving. Para pelo menos fazer a bola do reino continuar rolando. So that two thousand years later we would be sitting here right now. Para que dois mil anos depois a gente estivesse sentado aqui junto. Jesus was the greatest leader who ever lived. Jesus foi o maior líder que já viveu na história. He was the greatest mind that ever lived. A maior mente, a melhor mente da história da humanidade. He was the greatest love that ever lived. Ele é o maior amor que já viveu na face da terra. He was the greatest strategist who ever lived. O maior estrategista que já existiu. There was no greater strategy in all of earth than when Jesus came. Nenhuma estratégia no mundo foi maior do que quando Jesus veio. And you gotta know if you have three and a half years. E você tem que entender se você tem três anos e meio. Just get the kingdom moving. Para fazer com que o reino entre num embalo. So that eventually it would touch the whole earth. Para eventualmente ele alcançar toda a terra. Every day counts. Todo dia conta, right? certo? Three and a half years. Três anos e meio. Every day counts. Todo dia é importante. If you knew you had three and a half years Se você to soubesse live. que você só tivesse mais três anos e meio para viver, every day counts. Todo dia conta. And Jesus has crowds constantly surrounding him. Jesus tinha multidões constantemente cercando ele. But then he has an idea. Mas aí ele tem uma ideia. Moved by love. Movida pelo amor. Moved by so much love. Motivada por tanto amor. Please hear this. E ouça isso. Moved by so much love. Movido por tanto amor. That he crosses a lake. Que ele atravessa um lago. In a raging storm. No meio de uma tempestade. Risking his life. Arriscando a sua própria vida. Through the night. A, no meio da noite. Lands in a graveyard. Chega num cemitério. To the hardest, most impossible person in the whole New Testament. Para pessoa com coração mais duro e mais difícil de todo o Novo Testamento. His disciples are afraid. Os discípulos estão com medo. They're not full of faith. Eles não estão cheios de fé. In one moment. Em um momento. He sets the man free. Ele liberta esse homem. The town is now afraid. A cidade inteira agora está com medo. Os porcos da cidade estão mortos. Mas o homem está liberto. E eles não começam uma grande reunião de avivamento. Eles não começam lá um site para Jesus. Ele não está recebendo nenhum like de Facebook nesse momento. A multidão está com medo dele. E eles estão lá, vai embora daqui, Jesus. E ele está, tá bom, então. He just got there. E ele acabou de chegar. Through the night. No meio da noite. In a raging storm. No meio de uma tempestade. Risking his life. Arriscando a sua própria vida. And all of a sudden. E de repente. He's back in the boat. Ele está de volta no barco. With only one man. Com um homem só. Having been set free. Que foi liberto. Crosses back to the other ele side. Ele atravessa de volta para o outro lado. And I imagine the conversation with the father that night. E eu fico imaginando a conversa dele com o pai naquela noite. Gee, father, I only had three and a half years. Pai, eu só tenho três anos e meio to change the world para forever. mudar o mundo para sempre. And today e hoje was so worth it. valeu tanto a pena. That one man Aquele um homem was so worth it. Ele valeu tanto a pena. This was strategic. Isso foi estratégico. In the eyes of the kingdom. Nos olhos do reino. In the eyes of a father. Nos olhos de um pai. In the eyes of the son. Nos olhos de um filho. Who came to seek and save the lost. Que veio em busca do perdido. In the eyes of the son. Nos olhos de um filho. Who did not come for the healthy who don't need a doctor. Que não veio para um para alguém que está com saúde que não precisa de médico. But came for the sick. Mas ele veio para o doente. In the eyes of a father. 
nos olhos de um pai. A shepherd um pastor who gladly leaves the 99 que com alegria deixa as 99 ovelhas to find the one para procurar aquela uma who gladly sets aside the nine silver coins que separa as nove outras dracmas tears his house apart revira sua casa inteira to find the one coin procurar aquela uma moeda perdida who gladly looks in the distance que com alegria olha para uma distância day after day after dia day dia após dia após dia saying some um dia, dizendo um dia, my prodigal son o meu filho pródigo ele vai voltar. And in that day, e naquele dia, I will run down eu vou road, correr até ele. And I will throw myself e eu vou me jogar on the neck of my no son, pescoço do meu filho. And I will restore his identity, e eu vou restaurar a sua identidade. And I will set him free. E eu vou libertá-lo. E Jesus nos fala o tempo todo. In this story, nessa história. And all throughout the life, e por toda a vida de Jesus que ele está atrás daquele um que todo mundo abandonou que todo o resto disse que era impossível que talvez ele nunca venha para a igreja atrás daquele um e por todo o tempo ele declarou que é estratégico abrir mão de tudo por causa do um Because of his love. Por causa do amor dele. Because of his love. Por causa do amor dele. You see at the very core of the heart of Jesus. Lá no coração de Jesus. He is filled with adoptive love. Ele foi cheio de um amor adotivo. At the end of the day, the father. No final do dia, o pai. Is an adoptive father. Ele é um pai adotivo. We were born in sin. Nós nascemos no pecado. But he adopted us. Mas ele nos adotou. We didn't deserve it. A gente não merecia. But he gave us his last name. Mas ele nos deu seu sobrenome. We were without father and mother. A gente não tinha pai nem mãe. And he brought us into a home. E ele nos trouxe para dentro de um lar. We had no inheritance. A gente não tinha herança. And he gave us his inheritance. E ele nos deu a sua herança. We were guilty of eternal separation. A gente era culpado por uma separação eterna. And he gave us eternal life. E ele nos deu uma vida eterna. He's an adoptive father. Ele é um pai adotivo. And though we are, don't have the rights of sons. E nós não temos o direito da filiação. We were slaves to sin. Nós éramos escravos he do pecado. He set us free. E ele nos libertou. And he made us sons of God. E ele nos fez filhos e filhas And de Deus. And he says in Romans that we can call him Abba, Daddy, Father. E ele diz em Romanos que nós podemos chamá-lo de Abba, de Papai. Because we've been adopted. Porque nós fomos adotados. And when Jesus came to the earth. E quando Jesus veio para a terra. He didn't get mad at sinners for sinning. Ele não ficou com ele não ficou bravo com os pecadores porque eles pecavam. He got mad at the religious for not reaching sinners. Ele ficou bravo com os religiosos porque eles não alcançavam But os pecadores. Jesus adopted the sinner. Mas Jesus adotou o pecador. And brought them into his love. E ele trouxe ele para dentro do seu amor. He adopted the outcast. Ele adotou o abandonado. And brought them into his love. E trouxe ele para dentro he do seu amor. He adopted the broken. Ele adotou o quebrado. And he brought them into his love. E trouxe para dentro he do seu amor. He adopted the sick. Ele adotou o doente, o enfermo E trouxe para dentro do seu amor O nosso pai é um pai adotivo E ele nos adotou Ele disse e ele diz, This is not just for your personal comfort. Não é só para o seu conforto pessoal. This is so that you would now turn and Isso adopt é the world around you. Você fosse agora e adotasse o mundo ao seu We redor. now become the spirit of adoption. E ele agora se torna o espírito and da adoção. And we begin to walk in adoptive love. E você começa a andar debaixo de um espírito no heart adotivo. Too hard. Nenhum coração é duro no demais. Nenhuma nação é difícil no demais. Nenhum lugar é difícil that demais. We give it all. Que se a gente abrisse mão de tudo, atravessasse um lago no meio de uma tempestade, a gente daria tudo para que um filho perdido, daughter, um, um perdido, would come back to their father. ele voltasse para o seu pai. Love. O amor adotivo. I believe that the church in Brazil e eu creio que a igreja no Brasil is going to be known for adoptive love. Ela vai ser conhecida por esse amor adotivo. Not a plastic love. 
Não um amor que é plástico. Not a love that only occurs in our church buildings. Não é um amor que só acontece dentro do prédio da igreja. But a love that transforms society. Mas um amor que ele muda uma sociedade. Your hour of reformation is upon you. A sua hora de reforma está Your sobre hour vocês. of transformation is upon you. A sua hora de transformação está sobre vocês. It's time like never before. Agora é hora como nunca antes. To run like Jesus. Para corrermos como Jesus. To adopt the brokenness of our cities. Adotarmos os quebrados da to bring it into our homes. I'll close with this story. And then we will pray. Three years ago, we, my wife and I had a phone call that a two-year-old girl and her mom de que uma menininha de dois anos de idade e a sua mãe were going to be homeless. Elas estavam prestes a ficarem sem teto. And they asked would we be willing to help? E aí eles perguntaram pra gente se a gente estaria disposto a ajudar. The mom could find a home where she could work but she couldn't bring her daughter. A mãe tinha encontrado um lar onde ela conseguia morar e trabalhar, mas ela não podia levar a filha junto. And uh, we thought about all the Bible verses. E aí a gente começou a pensar em todos aqueles versículos bíblicos. Thought about the adoptive heart of Jesus. A gente começou a pensar sobre o coração adotivo de Jesus. I said, do we really even need to pray? E aí eu falei, será que a gente até precisa orar por isso? Or do we already know the answer? Ou será que a gente já sabe a resposta? Now, little two-year-old girl, she moved in with us. E aí essa menininha de dois anos, ela se mudou para nossa casa. I already had a two-year-old. Eu já tinha um filho de dois anos. In fact, I already had four children. Naquele naquele momento a gente já tinha quatro filhos. But how many you know that we never run out of the capacity to love because of the love of the Father? Mas quem aqui sabe que a gente nunca acaba com a capacidade de amar? Por causa do amor do Pai por nós. We thought maybe we'd have this little girl for a month or two months. E a gente pensou, ah, talvez vamos ter essa menininha com a gente por um Help ou dois meses. Help her mom meses. get her feet back on the ground. Vamos ajudar essa mãe a se restabelecer. And, and restore the child to the mother. E vamos restaurar essa menina para sua mãe. A long story short. E uma longa história curta. Mom was not ready to be a mom. A mãe não estava pronta para ser mãe. She was young. Ela era jovem. It was too much for her. Era muito para ela. And essentially, she left. E no final ela acabou indo embora. Without us even knowing she was leaving. Ela saiu da ilha do Havaí sem falar pra gente. And a year after this little girl had moved in with us. E um ano depois que essa menininha ela mudou para dentro da nossa casa. We had the immense privilege. A gente teve o enorme privilégio. Of fully adopting this little girl. De adotar essa menina completamente. To be my daughter. Para ser a minha filha. With my last name. Com o meu sobrenome. With my inheritance. Com a minha herança. With the full rights of all my other children. Com todos os direitos como os meus outros filhos and também têm. And forever change her life. Isso para sempre mudou a história dessa menininha. And we were challenged. E aí nós fomos desafiados. Were we just going to talk about the brokenness of America? Ah, a gente vai só falar aqui de quão quebrada os Estados Unidos está? Or would we bring it into our homes? Ou vamos trazer esse quebrantamento para dentro da nossa casa? Were we just going to talk about the brokenness of the family? Ah, a gente vai falar com a família nos Estados Unidos está quebrada. Kind of get frustrated with e, sinners for sinning? E ficar frustrado com os pecadores porque eles estão pecando? Or were we willing to bring the broken into our homes. Ou nós vamos estar dispostos a trazer o quebrantado para dentro da nossa casa. In America casa. there are 400,000 children without homes. Nos Estados Unidos existem 400,000 crianças sem um lar. And there are almost 400,000 churches in America. E existem quase 400,000 igrejas nos Estados Unidos. What's wrong with this picture? Que que tá errado com essa imagem? Are we reading the same Bible? Será que a gente tá lendo a mesma Bíblia? If one if every church supported one family Se to adopt one child. Cada igreja nos Estados Unidos apoiasse uma família a adotar uma criança. We would not have a single orphan in America. A gente nunca, a gente não teria nenhum órfão nos Estados Unidos. Adoptive love. O um amor adotivo. What would Jesus do? O que que Jesus faria? How would Jesus live? Como Jesus viveria? I believe adoptive love is about to sweep across this nation. E eu creio que o amor adotivo está prestes a varrer a nação brasileira. For your neighborhoods. Para suas vizinhanças. Your high schools. Para seus colégios. Your universities. Para suas universidades. In Brazil, there are over three million children with no mom and dad. No Brasil, existem mais de três milhões de crianças sem um pai e uma mãe. What could happen if the church moved in adoptive love? O que que poderia acontecer se a igreja se movesse para um amor adotivo? How many family lines could be changed forever? Quantas linhagens familiares poderiam ser mudadas para sempre? I got a phone call three months ago. Três meses atrás eu recebi uma outra ligação. Fifteen-year-old girl being removed from her home. Uma menina de 15 anos de idade sendo removida da casa dela. Home was in shambles, difficulty. A, a casa dela completamente em dificuldades. Death and alcohol. M mortes, alcoolismo. 
Someone asked us, would we help? E aí alguém perguntou, vocês poderiam ajudar? Said, do we really even need to pray? E aí eu me perguntei mais uma vez, será que a gente tem que orar por isso? What would Jesus do? O que que Jesus faria? Adoptive love. O amor adotivo. So three months ago, I have a 15-year-old girl now in my home. Então três meses atrás eu recebi uma menina de 15 anos agora dentro my do nosso lar. Child. A minha sexta filha. And I'm watching. E eu tô olhando. As my little five-year-old. Enquanto a minha filhinha de cinco that anos. That I adopted. Que eu adotei. Has now become the spirit of adoption. Ela agora se tornou o espírito da adoção. And is melting the pain and the brokenness of the 15-year-old girl. E ela está derretendo a dor e o quebrantamento de uma outra menina de 15 anos. Because the one who was adopted. Porque aquela que foi adotada. Is now moving in adoptive love. Agora está se movendo debaixo de um amor adotivo. And the 15-year-old girl. E a menina de 15 anos. Is having her heart transformed. Ela está tendo seu coração transformado. By a five-year-old girl. Por causa de uma menina de 5 anos. Who is walking in the spirit of adoption. Que está andando debaixo de um espírito de adoção. I want to pray for you today. E eu quero orar por você hoje. That the spirit of adoption para que o espírito What da adoção like never before. ele nos atinja como nunca First that antes. First, we have been adopted by our Father. Primeiro porque nós fomos adotados pelo nosso Pai. And that then we would become the spirit of adoption. E para que depois nós nos tornemos o espírito da adoção. Time, by the time you leave this morning. E para até a hora que você sair daqui hoje de manhã. You would know who are you moving in adoptive love toward. Você saiba para quem você está movendo o seu espírito de adoção? Who is your man like that team in India? Quem que é esse homem para você como aquela equipe na Índia? Who is the one you would cross the sea for? Quem é aquele que você cruzaria todo um mar? Is it a neighbor? Será que é um vizinho? Is it a family member? Será que é um membro da sua família? Who is God going to ask you to move into adoptive love Quem with? Quem Deus vai te pedir para você se mover com amor adotivo? Will you be part of the solution? Será que você vai ser parte de uma solução? To believe it's a new day for the Church, crendo que esse é um novo dia para a igreja. Tonight, hoje nessa manhã, two billion people, dois bilhões de pessoas. Billion, nessa noite, will go to bed. Dois bilhões de pessoas. Never having heard the gospel, vão dormir, vão para cama hoje nunca tendo ouvido not falar do time, evangelho, nenhuma só vez. Two billion, dois bilhões. It's not okay anymore. E não tá tudo bem com isso. There's a church. Existe uma igreja. That's ready to move into adoptive love. Que está pronta para se mover debaixo de um amor adotivo. What nation is God going to ask you to adopt? Qual nação Deus vai pedir para você adotar? Could it be that we are on the doorstep of the greatest harvest in all of human history? A gente poderia estar às portas da maior colheita da história da and humanidade. And the solution is not stages. E a solução não é os, não são os palcos. It's not microphones. Não é o microfone. And it's not big crowds. E não é as grandes multidões. It's every believer. A solução é todo crente. A missionary. Ele ser um missionário. And every vocation. E toda vocação. Is the ministry. Ser o seu ministério. And you are the solution. E você é a solução. To the brokenness of your nation. Para o quebrantamento da sua and nação. And you are the solution. Você é a solução. To the brokenness of the nations. Para quebrar, para o quebrantamento if das you, nações. If you are willing to say yes today. E se você está disposto a dizer sim to hoje. To anything God would ask you para qualquer coisa que Deus te pedisse to move into adoptive love para você se mover debaixo de um amor adotivo I just want you to stand right where you are eu queria que você ficasse de pé agora. if you're willing to say yes to se him você today. está disposto a dizer sim para Deus you're willing to adopt the pain of those around you se você está disposto a adotar a dor daqueles que estão ao with seu redor the power of the gospel com o poder do evangelho just put your hands out before the lord coloca suas mãos we ask senhor. right now in jesus name e nós pedimos agora would em nome grip, de jesus would, would you grip every heart que o senhor tome posse de cada coração like aqui they have never been gripped before como nunca antes esses corações with foram tomados adoptive radical love of com jesus com um amor radical e adotivo de jesus Grip them. Toma posse with their, deles. With their neighbors. Com seus vizinhos. Grip them for the nations. Toma eles para as nações. Grip them for the lost. Para o perdido. For the orphan. Para o órfão. For the broken. Para o quebrado. For the demonized. Para o endemoniado. For the sick. Para o doente. Grip them with adoptive love. Toma esse povo com I seu amor right adotivo. Now, nations would fill their hearts. Eu oro agora para que nações tenham seus corações cheios. Radical compassion. Com uma compaixão radical. Em nome de Jesus. Now. While you're still standing, 
enquanto você ainda está de pé. Some of you realize this morning that you still need to be adopted by the Father. Alguns de vocês entenderam nessa manhã que você precisa ser adotado maybe pelo amor the, do Pai. Maybe you are the prodigal son he's Talvez been looking for. Talvez você é aquele filho pródigo que ele está procurando. Maybe you are the lost sheep that he's been searching Talvez for. Talvez você é a ovelha perdida que ele está procurando. And today is your day to come home. E hoje é o seu dia de voltar para casa. Today is your day to be found. Hoje é o seu dia de ser so encontrado. So that's you today. Então se você é essa pessoa today, hoje, you want to run back to the father. E se hoje você quer voltar de volta correndo para o pai. You want to be found by his adoptive love. Se você quer ser encontrado pelo amor adotivo do seu pai. I want you to come to the front right então now. Eu quero que você venha aqui para frente agora. Right now with courage. Vem agora com coragem. With, with boldness. Com ousadia. If today is your day. Se hoje é o seu dia. To be found by the father. Para ser encontrado pelo pai. Then come to the front. Então vem aqui. Wherever you are. Aonde você estiver. Don't Wait and don't hold back. Não espera e não don't, don't leave this building. Não saia desse without prédio. the assurance of your Sem salvation. Você ter a certeza da sua salvação. Without the assurance of your adoption. Sem a certeza da sua adoção. So if that's you. Se você é essa pessoa, make your way forward right faz now. Faz aqui caminho, vem para cá. This moment, esse momento, this day, esse dia, will change your life forever. Ele vai mudar a sua vida para sempre. So come, just come. Então vem, só vem. Just come, só vem. It's a day of new beginnings. Hoje é um dia de novos It's começos. A new start. É um novo começo. Today is a day of salvation. Hoje é o dia da salvação. Now if you're here. E se você está aqui And you need sickness healed in your body. E você precisa de doença sendo curada your, no seu corpo hand up, wherever Levanta you are. sua mão bem alta, onde você estiver put your hand up if you have sickness. Se você precisa de uma cura Now we are pray with faith. Nós vamos orar com fé right now I believe that shoulders are be E agora eu creio que ombros vão ser curados I see knees from sports injuries Eu being vejo joelhos que foram machucados praticando esporte about to be healed of carpal tunnel. Pessoas vão ser curadas da síndrome de túnel de, de carpo. I see a left ear that Jesus is going to touch with healing power. Eu vejo o um ouvido esquerdo que Jesus vai tocar agora nessa manhã. Someone has stigmatism in their eyes. Alguém aqui com estigmatismo nos seus olhos. It's severe. É muito sério. And Jesus wants to touch it right now. Jesus quer tocar agora. I see heart disease being healed right now. Eu vejo doenças cardíacas sendo curadas agora. Heart disease being touched by the power of God. Doenças cardíacas sendo tocadas pelo poder de Deus agora. I declare this morning that cancer is going to be healed. Eu declaro nessa manhã que o câncer vai ser curado. See, there's someone in here or someone you know with bone cancer. Alguém aqui ou alguém que você conhece está com câncer nos ossos. Healing in Jesus name. Cura em nome de Jesus. In Jesus name. Cura em nome de We Jesus. We right now healing Nós in liberamos Jesus name. agora cura por Touch esse lugar. Every pain. Toca cada dor, Every sickness, cada doença, in Jesus name. em nome de Jesus. I see a neck being healed right Eu now. vejo um pescoço sendo curado in agora, Jesus name. em nome de Jesus. Diabetes, Diabetes. In Jesus name. em nome de Jesus. Blood sugar levels restored in Os Jesus índices name. de glicemia restaurados agora em nome de Jesus. Right now, some of you that have been barren. Alguns de vocês que estão sendo inférteis no seu ventre. Not anymore. Não mais. Life in Jesus name. Vida em nome de Jesus. Life. Nós Life. declaramos vida. Life in every vida. barren womb. Vida sobre cada ventre infértil. Life in every barren womb. Ventre infértil. Nós in declaramos Jesus vida name. agora em nome de Jesus. In Jesus name. Em nome de Jesus. If you need a financial miracle in Se here, você precisa agora de um milagre financeiro, levanta a sua mão. If you need a financial miracle, Se você precisa de um milagre financeiro, levanta a sua mão. pray right now. Pai, nós oramos agora. The debts would be forgiven. Para que as dívidas sejam perdoadas. Right now. Agora. Miraculous provision. Uma provisão miraculosa. Even right now. Agora, Deus. You would orchestrate new jobs. O Senhor orquestre novos empregos. Monday and Tuesday. Segunda e terça-feira. People would be hired for jobs they've been dreaming for. Pessoas sejam contratadas para empregos they've que eles têm esperado. For. Right now, sonhado. right now, provision, Agora, provisão, miraculous provision in Jesus' provisão name, sobrenatural, beyond our wildest imagination, mais do que as nossas imaginações mais selvagens, miraculous provision, uma provisão sobrenatural, in Jesus' name, em nome de Jesus, and I pray right now over every person in here, e eu oro agora sobre cada pessoa aqui, let the adoptive love of God fall on every heart, que o amor adotivo de Deus repouse sobre 
sobre cada coração. Let the fire of God fall on every heart. Que o coração de Deus, o fogo de Deus caia sobre In Jesus name. Cada coração em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.